দেখেন এই ভিডিও আজকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ আমাদের বাংলাদেশের মানুষ দেখবে ছেলে পেলেদের ভিতরে স্বপ্ন তৈরি হবে ভাই এর কোনো মূল্য নাই ওকে সো এইটাই আমাদেরকে আজকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে আমি আর বলে আমি আশা করি আজকে এখানে থাকুক আমি একটু ওদের সাথে বসি আবার একটু আমি তো এনজয় করতে চাই স্যার আপনি তো যেহেতু যে কম্পিউটার area without sea ice. So in fact, when we have to change quickly because there's sea ice conditions or clouds in our drop point, uh, we look out the window and look for places where we see clear open water and clear skies just above it, and we drop in those. So the team is sometimes targeting in real time, uh, trying to find places that are close to our original plan drops, but uh, not quite there. দর্শক আপনারা দেখছেন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান উৎক্ষেপণ হয়েছে বাংলাদেশ সময় যে দুটা চোদ্দ মিনিটে এখন পর্যন্ত কিন্তু সেই দৃশ্যটি আমরা সময় সংবাদের মাধ্যমে আপনারা দেখছেন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের এই মাহেন্দ্র খনটি আমরা যতক্ষণ সম্ভব এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের দৃশ্যটি আমরা যতটুকু যতক্ষণ সম্ভব প্রযুক্তির সহযোগিতায় আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছে এবং চেষ্টা করব আপনারা দর্শক আগে বলছিলাম যে এই স্যাটেলাইটটি আসলে বাংলাদেশের প্রযুক্তি খাতের এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে যে যাত্রা শুরু করেছিল এখন কিন্তু আমরা সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে গেছি এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের কেইড ব্র্যান্ড ট্রান্সপন্ডারের স্পোর্ট বিমের আওতায় থাকবে বাংলাদেশ ও বঙ্গোপসাগরের জলসেপ এবং রিজিওনাল যেই অঞ্চলগুলোতে এই স্যাটেলাইটটি আসলে ব্যবহার করা সম্ভব হবে সেটি হচ্ছে যে ইন্দোনেশিয়া ফিলিপিন্স ভারত মিয়ানমার ভুটান নেপাল শ্রীলঙ্কা আফগানিস্তান পাকিস্তান সহ আশপাশের আরও কিছু দেশে কিন্তু আমাদের এই স্যাটেলাইটের কেইড বিম বা রিজিওনাল বিমগুলো থাকবে এবং যেখানে কিন্তু আমরা এই স্যাটেলাইট ভাড়া দেওয়া অর্থবাদ বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করতে পারব তো দর্শক আমরা একটু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে ঘুরে আসছি সেখানে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার তিনি কিন্তু এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পরে দৃশ্যটি সরাসরি দেখে তিনি প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন আমরা এখন সেখানে যাচ্ছি সাশ্রয় ঘটবে সেটির চেয়েও বড় একটি হলো যে একটি শক্তিশালী অবস্থান আমাদের রাজনৈতিকভাবে সামাজিকভাবে অর্থনৈতিকভাবে এই উন্নয়নের যে বড় আকারের একটি মাপকাঠি বড় আকারের একটা ইন্ডেক্স সেটি কিন্তু সূচিত হলো বাংলাদেশ আজ আর যে গরিব রাষ্ট্র নয় বাংলাদেশ আজ যে পরিগণিত হওয়ার মতো একটি শক্তিশালী জাতি শক্তিশালী রাষ্ট্র তার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আজকের কিন্তু বাংলাদেশ বিশ্ববাসীকে দিয়ে দিল সেক্ষেত্রে স্যার এই যে বলতেছেন যে সাতান্নতম সেতে এই আমরা যে এই নতুন একটা যুগে পদার্পণ করলাম বা এই নতুন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট অনের মাধ্যমে এইটি আসলে আমাদের দেশের ইয়াতে বহির্বিশ্বে কি প্রভাবটা ফেলতে পারে ওই দেখেন যে কথাটি বললাম সেটি হলো এই জাতির উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে এগুলো এক একটা বেঞ্চমার্ক এক একটা ইন্ডিকেটর এক একটা সূচক একটি সূচক হলো আমরা পদ্মা সেতু যখন করেছি তার মধ্য দিয়ে আমরা স্থল পথে আমাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী অবস্থান আমরা বিশ্ববাসীকে জানান দিয়ে দিলাম আমরা যখন জল সীমার মধ্যে সমুদ্র বিজয় আমরা করলাম তখন তার মধ্য দিয়ে আমরা একটি অবস্থান আমাদের নিশ্চিত করলাম এবার অন্তরিক্ষে অর্থাৎ মহাকাশে আমাদের অবস্থান ছিল না যেখানে ছিল ছাপ্পান্নটি রাষ্ট্রের তাদের সেখানে অবস্থান ছিল বাংলাদেশ কিন্তু সেই সাতান্নতম রাষ্ট্র হিসাবে এই বিশ্বে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তার অবস্থান করলো এবং অর্থনৈতিকভাবে এই জাতি কত সক্ষম অর্থনৈতিকভাবে শুধু নয় একটি জাতি তার যে দক্ষতা তার সক্ষমতা সেটির একটি মাত্রা কোন স্তরে হতে পারে তার একটি সুস্পষ্ট জানান কিন্তু দিয়ে দেওয়া হলো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে সেক্ষেত্রে স্যার আমরা স্যার এখন তো আমরা একটা নতুন যুগে পা রাখলাম এই নতুন যুগকে এগিয়ে নিতে বা এই স্যাটেলাইটকে কাজে লাগাতে বা এর পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে এখন আমাদের পদক্ষেপগুলো কি হওয়া উচিত দেখেন সেগুলো হয়তো বিশ্বগুরাই খুব ভালো বলতে পারবেন কিন্তু একটি কথা তো স্পষ্ট হলো যে এর মধ্য দিয়ে যে যোগাযোগ প্রযুক্তি সেটি একটি নতুন মাত্রায় উপনীত হবে এতদিন পর্যন্ত আমরা কোটি কোটি ডলার ভাড়া হিসাবে বিদেশি এইকে দিতাম এখন কিন্তু আমাদের সেটি সাশ্রয় ঘটবে আর তার চেয়েও যেটি বড় সেটি হলো একটি জাতির যে সক্ষমতা নিজ পায়ে দাঁড়ানোর যে শক্তি যেটি জাতির জনক স্বপ্ন দেখতেন যে এই জাতি একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াবে সেই স্বপ্নের দিকে বাস্তবায়নের দিকে আমরা যে ক্রমান্বয়ে যাচ্ছি তার একটি সুস্পষ্ট সূচক হলো আমাদের এই মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আপনাকে স্বপ্ন যেভাবে আসলে সুশীল সমাজ শিক্ষাবিদ এবং সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু নতুন করে একটি স্বপ্ন দেখা শুরু করেছেন এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ানের মালিক বাংলাদেশের মালিকানা এই স্যাটেলাইটটি মহাকাশে উৎক্ষেপণের পর পরই কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাসের নতুন যে একটি অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে এবং সেই অধ্যায়ের বাংলাদেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে 
বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে এবং সেই স্বপ্নগুলো কিন্তু ইতিমধ্যে দেখা শুরু করেছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সব মহলের মানুষই কিন্তু এই স্বপ্ন দেখছেন আসলে এই স্যাটেলাইটটির মাধ্যমে আমাদের দেশ যেভাবে উপকৃত হবে দেশের প্রযুক্তি খাত যেভাবে উপকৃত হবে এগিয়ে যাবে প্রযুক্তি খাত যেভাবে এগিয়ে যাবে এবং এই স্যাটেলাইটটির মাধ্যমে দর্শক আসলে বাংলাদেশ বাণিজ্যিকভাবেও কিন্তু ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে রাজস্ব আদায়ের এবং সেই বাণিজ্যিকভাবে আমি এর আগে বলেছিলাম যেমন এই স্যাটেলাইটটি যে সকল দেশে আসলে সরাসরি কাজ করতে পারবে সেটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া ফিলিপিন্স ভারত মিয়ানমার ভুটান নেপাল শ্রীলঙ্কা আফগানিস্তান পাকিস্তান তাজিকিস্তান সহ উজবেকিস্তান তুর্কমেনিস্তান কাজাখাস্তানের কিছু অংশ কিন্তু এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট যে এক মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হলো আজ এই স্যাটেলাইটটি কিন্তু সেবা দিতে পারবে এবং এসব দেশের টেলিযোগাযোগ সম্প্রচার খাতে বাংলাদেশ কিন্তু এই স্যাটেলাইটের একটি অংশ তাদেরকে ভাড়া দিয়ে সেখান থেকে কিন্তু এই রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হবে যেটা বাংলাদেশের জন্য বিশেষ করে নিম্ন মধ্যম আয়ের মতো একটি বাংলাদেশ আমাদের এই দেশের জন্য দুঃখিত আসলে এখন আমরা উন্নয়নশীল দেশে যে রূপান্তর হয়েছি উন্নয়নশীল দেশের জন্য আসলে বিরাট এক অর্জন বা আমরা বলবো যে আসলে আমরা যে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ তারই একটি কিন্তু এই পদক্ষেপ বলে আমরা আসলে ধারণা করছি এবং সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যারা এই প্রযুক্তি খাত নিয়ে কাজ করেন সবাই কিন্তু এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট একের যেই উৎক্ষেপণ পর্ব এত এতদিন ছিল বা অপেক্ষা ছিল সেই অপেক্ষা সময় যে শেষ হয়েছে এবং এর জন্য অনেকেই কিন্তু অভিনন্দন অভিবাদন বাংলাদেশকে জানিয়েছেন একটু যদি বলে রাখি দর্শক আসলে এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশের যেই ডিজিটাল বৈষম্য আসলে এতদিন ছিল যে আমরা কিছু টেলিভিশন আসলে কেবলের মাধ্যমে দেখতে হচ্ছে এবং বা যেটা আমরা বলি যে বাংলাদেশের যেই একমাত্র টেলিস্টোরিয়াল টেলিভিশন বিটিভি আসলে যেটা আসলে কোনো ধরনের কেবল ছাড়াই দেখা সম্ভব হয় বাংলাদেশে কিন্তু এই স্যাটেলাইটের মালিকানা আসার পর এই বৈষম্যটা দূর করার সম্ভব হবে এবং এটা ডাইরেক্ট টু হোম অর্থাৎ ডিটিএইচ পদ্ধতি যেটাকে বলা হয় যেখান থেকে স্যাটেলাইট থেকে সিগনাল গ্রহণ গ্রহণের মাধ্যমে কোনো ধরনের কেবলের লাইন ছাড়া অর্থাৎ ডিশ লাইন যেটাকে বলা হয় কিন্তু বাংলাদেশের টেলিভিশনগুলো সম্প্রচার করাও কিন্তু সম্ভব হবে এই বাংলাদেশ আজকে এই স্যাটেলাইটের মালিকানা অর্জন করার পরে এছাড়া আমাদের দেশে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো হয় বিশেষ করে আমাদের যে দুর্যোগপূর্ণ অঞ্চলগুলো রয়েছে উপকূলীয় অঞ্চলগুলো রয়েছে সেই অঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি যে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে এতদিন আমাদের এই যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে আসলে বিকল্প ব্যবস্থা করতে অনেক হিমশিম খেতে হতো কিন্তু আজকে বাংলাদেশ এই স্যাটেলাইটের মালিকানা অর্জন করার পরে সেই যোগাযোগ ব্যবস্থায় কিন্তু অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসবে এবং সরাসরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও কিন্তু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মূল যে কেন্দ্র অর্থাৎ যদি আমরা বলি সেন্টার এই ঢাকা শহরের সাথে বা রাজধানীর সাথে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে আমাদের এই বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট একের সহযোগিতা বা মাধ্যমে সারা বিশ্বের মতো সিলেটবাসীও দেখল বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইটের উৎক্ষেপণ এবং এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিলেটে এখানে প্রশাসনের লোকজনের পাশাপাশি সর্বস্তরের মানুষ এসে সমবেত হয়েছেন সিলেটের জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আমরা কথা বলবো আমাদের সাথে আছেন সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার ডক্টর নাজমানারা খানম ম্যাডাম আপনি তো দেখলেন ঐতিহাসিক মুহূর্তটি কি মনে করছেন আমি তো মনে করি যে বাংলাদেশের জন্য আজকে আর নতুন বিজয় অর্জন হলো আমরা অনেক দীর্ঘ অপেক্ষার পর বাংলাদেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে সেটি প্রমাণ করতে সক্ষম হলাম কারণ আমরা সাতান্নতম স্যাটেলাইট অধিকারী দেশ হিসেবে অত্যন্ত মানে গৌরব উজ্জ্বল একটি অর্জন আজকে আমাদের হয়েছে আমরা মনে করি যে এই অর্জনের মধ্য মধ্য দিয়ে আমরা বিশ্বব্যাপী আরেকটি নতুন স্বীকৃতি মানে অর্জন করব যেটি আমরা টেলি যোগাযোগ তারপর টেলিকমিউনিকেশন ইন্টারনেট অন্যান্য যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সব ক্ষেত্রেই আমাদের যে তথ্য প্রযুক্তির যে ব্যবহার সেটি অনেক গুণে বেড়ে যাবে এবং আমরা যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান অর্জনের জন্য আমরা যে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণ করতে যাচ্ছি সেটি আমরা অনেক বেশি আরও 
সহজে অর্জন করতে পারবো আজকের এই এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে তো ম্যাডাম আপনি গতকাল রাতে গভীর রাত পর্যন্ত ছিলেন তারপরে আবার হতাশ হয়ে ফিরে যাওয়া আজকে আবার এটা সফলভাবে উৎক্ষেপণ কি মনে করছেন আসলে আমি কখনোই হতাশ হইনি কারণ আমরা জানি যে বিশ্বের যে সমস্ত দেশ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে প্রথমবারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রথমবার এটি সফল হয়নি তো সেকেন্ড টাইম আমরা সফল হব সে আশা ছিল এবং আমরা যদিও এটা হয়তো বা মনে মনে ভাবছিলাম যে আজকে কি হয় স্বাভাবিক এটি অনিশ্চিত একটা ভিতরে একটা অনিশ্চিত কাজ করে তারপরেও আজকে যেহেতু মানে প্রথমবারেই এবং আমরা খুব সময়ের মধ্যে এটি অর্জন করেছি এটা আমি মনে করি যে এটা আমাদের সাংঘাতিক সফলতা এই যে আজকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট যেটি উৎক্ষেপণ হলো এতে আমাদের উপকারটা কি হচ্ছে হ্যাঁ আমি তো প্রথমেই বললাম যে এটি আমাদের যেহেতু এখন আমরা একটি নতুন যুগের সূচনা হলো এতদিন আমাদের যে বিভিন্ন স্যাটেলাইট অন্যান্য যে সমস্ত স্যাটেলাইট অধিকারী দেশগুলো ছিল তাদের কাছ থেকে আমরা কিনে আমাদের এই সমস্ত স্যাটেলাইট টিভি বা ইন্টারনেট অন্যান্য যে সমস্ত বিষয়গুলো আমরা ব্যবহার করতাম কিন্তু আজকের থেকে আমরা নিজেদের অর্জন থেকে নিজেদের স্যাটেলাইট থেকেই আমরা টেলি যোগাযোগ তারপরে ইন্টারনেট যোগাযোগ এই ধরনের যে যত মানে তথ্য প্রযুক্তিগত যোগাযোগ সবই আমরা নিজেদের সম্পদ থেকে করতে পারবো এবং আমরা আবার আমাদের যে স্যাটেলাইট সেটি অন্যান্য দেশের কাছেও আমরা বিক্রি করে বা তাদেরকে লিজ দিয়ে আমাদের মানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হবে একদিকে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করব বা সাশ্রয় করব অন্যদিকে আমরা আয়ও করব ফলে এটি অত্যন্ত মানে সফল একটি পদক্ষেপ আমি মনে করি আপনি হচ্ছে যে সিলেট হচ্ছে যে বাংলাদেশের মধ্যে একটি প্রত্যন্ত এলাকা এবং সিলেটের হাওয়ার অঞ্চল সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চল এক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে আপনি যে মাঠ পর্যায়ে যে কাজ করেন কি ধরনের তারা সুফল ভোগ করবে এই স্যাটেলাইট থেকে আমি মনে করি যে আমাদের যেহেতু এখানে দুর্গম সরি হাওড় এলাকা আছে টিলা এবং বেশ কিছু আমাদের হার্ড টুরিস্ট এরিয়া আছে সেখানে আমাদের যে যোগাযোগ মানে খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে যে কোনো ইনফরমেশান যে কোনো মানে কমিউনিকেশান সেটি এই স্যাটেলাইটের উৎক্ষেপণের মাধ্যমে যে আমরা যেভাবে করতে পারবো এখন বর্তমান আমরা সেটি অনেক পিছিয়ে ছিলাম বিশেষ করে বিদ্যুৎ না থাকা অবস্থায় আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারতাম না কিন্তু এখন আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থাকলেও বিদ্যুতের যে কোনো ইন্টারাপশন হওয়ার সত্ত্বেও আমরা কিন্তু ইন্টারনেট ব্যবহার করতে